Alors, euh, bonjour, ici Philippe97 et aujourd'hui, je vais faire un, un, un tutoriel sur comment créer sa première application iPhone avec Xcode. Donc, ce que vous faites d'abord, vous devez déjà avoir Xcode téléchargé sur le site de développeur Apple. Ok, donc euh, pour ça, c'est relativement simple. Dans le fond, on ouvre euh, n'importe quel navigateur web. On se va sur developer.apple.com et on télécharge euh, tout ça. Et donc, en gros, une fois qu'on a ouvert Xcode, Comment on fait pour créer son application? Parce que j'ai déjà eu beaucoup de demandes justement, parce que vu que je suis un développeur, comment on fait pour créer sa première application Xcode? Alors là, je vais vous montrer comment faire. Donc on ouvre Xcode et d'habitude vous allez avoir une petite fenêtre. Là, je vais la faire apparaître, la petite fenêtre. Là. Et voilà, bon. Donc, vous avez comme ça une petite fenêtre. Et pour ceux ici à droite, vous avez toutes les applications récentes que vous avez ouvertes. Donc si j'ai le Mike Root App euh, que j'avais fait pour mon tutoriel, et SIAP, un petit G8. Installer, c'est genre pour installer 4, là, en tout cas, etc. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites Create a new Xcode project, assez simple. Et là, vous allez, créer, vous allez sélectionner Single View Application. Juste pour commencer, euh, faites ça. Ça va vous faire, dans le fond, une application extra, euh, super simple, là, avec, euh, dans le fond, une vue toute simple, tout ça. C'est tout. Après, c'est ici, vous avez Master Detail, un peu comme, euh, ça, ça va faire une application semblable à un réglage. Sur euh, iPhone, réglage, j'ai une liste avec une navigation bar dans le haut. Alors que sur, sur iPad, il y a comme la liste à gauche avec ça. Mais ben ça, c'est un master detail application, réglage. T'as un peu d'application, c'est un peu comme YouTube ou App Store. Ben, ça va faire avec des onglets. Donc, euh, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez Single View Application. Next. Et là, Project Name. Ben, vous donnez votre application. Alors, vous faites euh, ma première app. Comme ça. Company Identifier, ben vous mettez com, point, puis votre nom. Classe préfixe, vous mettez rien. Device Family, mettez juste iPhone pour l'instant, ça va être suffisant. Puis aussi, ça marche mieux si vous faites iPhone. Si vous faites Universal, des fois, ça fait bizarre parce que ça fait comme des fichiers différents. Puis, en tout cas, faites juste iPhone. Et vous décochez tout ici. Parce que par défaut, c'est coché. Puis, euh, je trouve que c'est un reward, c'est pas super pour commencer, il me semble. En tout cas, j'aime pas trop, moi. Donc, faites Next. Après ça, vous... Euh, vous, ben, vous le créez où ce que vous voulez votre projet. Et voilà. Une fois que c'est fait. En gros, comment ça marche Xcode? Bon, maintenant là, il y, a, il y a ce qui s'appelle des classes. Donc il y a la classe App Delegate, ici. Après ça, tu as la classe View Controller. Et dans le App Delegate, le App Delegate, c'est vraiment à la base de la base. Parce que ce qui est exécuté en tout premier dans l'application, c'est le main, ici. Et dans le main, ça va dans le fond retourner à un UI Application Main qui va se baser sur le app delegate. Donc ici on a le app delegate. Après ici, une fois que l'application est ouverte, ça va exécuter tout ça. Et là, le window, c'est-à-dire euh, la fond, la, la fenêtre de base de l'application, va être créée. C'est là, là la fond qu'elle va être créée à l'aide de la taille de l'écran. Et ensuite de ça, ce qui va être ajouté, ça va être le view controller. Donc il va avoir la variable view controller ici. Euh, ben, en fait, qui est comme une initialisée ici, la variable view controller. Elle est synthétisée ici. Et euh, il y a comme une variable double qui est créée là qui se permet de la réaliser. Donc elle va être créée là. Donc à partir de la classe ViewController, à partir du XIB ViewController aussi. Et en auto-release parce qu'on ne veut pas avoir euh, à la réaliser. Euh, en tout cas, c'est un peu spécial. Puis ici, self.window.rootViewController. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va dire que dans le window, il faut que la première chose qui apparaisse, c'est le ViewController. Ça, pas besoin vraiment de comprendre ça, mais c'est bon à savoir. Après ça, vous avez votre view controller. Vous avez une sorte de commande, genre view will appear, view did appear, view will disappear, view, will, view did disappear. Bon. Les noms parlent d'eux-mêmes, on n'est pas obligé de vraiment comprendre. Là. Alors, quand on veut créer son interface, on s'en va dans le view controller.xib. Puis là, on arrive là-dessus. Bon, en fait, vous, vous arrivez comme ça. Mais moi, je vous recommande d'appuyer cette petite flèche ici. Juste pour, euh, parce qu'à fond, on voit mieux comme ça avec la, la, la hiérarchie et tout. Là. Et voilà, donc vous avez votre vue. Donc si vous l'ouvrez dans le simulateur, en faisant le run, on a le simulateur qui apparaît. Et ça se peut que ça vous demande un mot de passe. Ça vous demande un mot de passe, vous rentrez votre mot de passe. Hein. Moi, ça ne me demande pas parce que j'ai déjà fait une appui. Ah, ben, ça me demande parce que j'ai pas encore fait d'application aujourd'hui. Donc vous rentrez votre mot de passe tout simplement. Là. Voilà. Et voilà. Donc, dans le fond, ce qui, ce qui apparaît, c'est exactement ce qui est ici. Donc, si on veut modifier ça un petit peu, là, 
Euh, je vais vous montrer. Dans le fond, on peut euh, cliquer dessus. Ça va dans le background, les petites flèches. Group Table View Background Color. Donc ça, ça fait une petite lignée. Là, si on n'aime pas pire. Et après ça, dans le fond, on a juste ce qu'on veut. Donc on prend un Navigation Bar, on envoie ça en haut. Et puis on va l'appeler par exemple Hello World. Ensuite de ça, on va ajouter un bouton. Donc on va aller chercher un bouton ici. On va placer en plein milieu. Donc ce qui est bien, ouais, c'est que des guides, fait qu'on est capable comme ça d'aller placer en plein milieu. Tu sur va marquer ce qu'on veut, donc on va marquer Hello par exemple. Et au-dessus, on va ajouter un label, dans le fond, une ligne de texte. Donc ça, on le tire au bout. Puis c'est ici pour avoir cette place. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre centré. Et on va changer la couleur du texte. Alors, on a deux choix pour changer la couleur du texte. Soit on clique sur la couleur et on sélectionne à partir des crayons. Ou encore, euh, on a juste à la fois aller ici. On fait black color, puis euh, c'est tout. Donc ça permet à la fois d'avoir, euh, comme je ici, euh, une petite fin un peu mieux là. Mais là, dans le fond, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, je peux mettre, par exemple, blanc, mais que je veux, par exemple, que le shadow il soit noir. Donc, ça va faire un shadow noir, puis shadow offset, on le met à 1 pour que le shadow soit en dessous. Donc, si on peut le mettre à 2, 3, total. Mais moi, je préfère le laisser à 1. Donc, ça donne à peu près ça. Donc, juste pour mettre comme il était avant. Voilà. Alors, maintenant, une fois que c'est fait, on a fait notre interface. Bon, jusque-là, c'est très facile. Maintenant, on va s'en aller ici dans le ViewController.h, dans le fond dans le Header. Et on va créer des variables d'instance, dans le fond des IVAR. Donc, on ouvre comme ça les accolades, juste après le UI ViewController. Parce que dans le fond, comment ça marche, c'est que ça va créer une classe qui est une sous-classe de UI ViewController. Un ViewController, ça contrôle une vue. Ok, donc jusque-là, ça va être facile. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous allez tout simplement mettre IB Outlet. IB Outlet, pourquoi ça parce qu'en fond, c'est un outlet qu'on va gérer dans Interface Builder. Interface Builder, c'est ça. Donc, ID Outlet, UI Label. Dans le fond, le label qu'on a fait tout à l'heure, on va l'appeler juste simplement Label. Bon. Donc, une fois qu'on a fait notre ID Outlet pour le label, on va aller ici créer une action quand on appuie sur le bouton. Dans le fond, on veut que quand on appuie sur le bouton, ça fasse une action. Donc, on va faire un tiret, un ID Action. Donc, euh, hello. On met dans le fond ce qu'on veut comme nom d'action. Ah, c'est ça, on copie l'action sans le point virgule Et on va aller la coller tout juste ici. Et voilà. Donc, là, l'action, elle ne va pas encore être exécutée quand on appuie sur hello. Il faut, dans le fond, aller dans le file zoner. Et on voit ici, received actions, hello. Donc, on va aller mettre le hello là-dessus et... Touch up inside. Qu'est-ce que j'appelle ça touch up inside? C'est quand, dans le fond, on appuie ce bouton et qu'on relâche. Dès qu'on relâche ce bouton, l'action va être exécutée. On clique là-dessus et voilà. Après ça, le label. Ben, il faut juste le au label pour qu'on y ait accès. Donc, maintenant, on va faire en sorte que quand on appuie sur Hello, ça fasse un pop-up avec un champ de texte. Donc, UI Alert View. Ça, c'est, dans le fond, le, la classe pour faire des alertes. Donc, après ça, on met un nom de variable. Donc, Alert. Puis alert view alloc init with title. Bon, on met le titre de l'alerte. Donc, ce cas-ci, hello world message. Entrez votre nom. Delegate self. Self, pourquoi self? Parce qu'on veut que quand on appuie sur un bouton de la, du papa, ça aille appeler une, une commande à, à self qui représente le view controller. Et dans le fond, euh, pourquoi c'est capable de modifier le label? Quand c'est le button title, on fait juste annuler. Bon. Donc c'est juste annuler. Après ça, other button titles, là, on va juste en mettre un seul, parce qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Séparé par des virgules, puis il faut toujours que ça puisse par un On va juste mettre hello. Et voilà. Donc en ce sens, une fois qu'on a créé la variable alert, il faut qu'elle s'affiche. Donc alert show. Et après c'est ça, on n'a plus besoin de l'alert, fait qu'on fait alert release. Quand on n'a plus besoin de quelque chose qu'on a alloqué, on fait toujours un release. Il okay? faut toujours balancer ces trucs-là. Quand on alloque quelque chose, un release. Pensez à ça. Et après ça, juste avant le alert show, donc avant d'ouvrir l'alert, il faut dire, je veux qu'il y ait un champ de texte dedans. Donc on fait alert, set alert view style, UI alert view style, plain text input. Bon, jusque-là, c'est assez simple.
Et voilà. Donc, quand on clique sur Hello et qu'on relâche, hop, un pop-up arrive, disant Hello World, entrez votre nom et le champ de texte qu'on a dit d'avoir tout à l'heure. Donc là, quand on clique sur, euh, mettons, on fait n'importe quoi, qu'on fait Hello, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mis la commande. Donc, si on veut, dans le fond, dire qu'on veut recevoir les commandes du pop-up, on va aller juste ici après le UI View Controller et on va mettre UI Alert View Delegate. Pourquoi à lui Alert View Delegate? Ben, c'est tout simplement parce qu'on a dit Delegate 2.self. Donc, on est automatiquement un UI Alert View Delegate. Et si on veut mettre plusieurs delegates, on les sépare par virgule. Donc, mettons NX, XML, Parser, Delegate. Donc, pareil, il y en aurait plusieurs autres comme ça. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, avoir le UI Alert View Delegate, c'est que ça va nous taper automatiquement la commande. Donc, on fait un tirage void. Un void, c'est un peu comme le IB Action, c'est juste qu'on ne peut pas la régler dans Interface Builder. Un void, c'est euh, simplement une action ordinaire comme ça qui retourne à rien. Si on aurait par exemple un UI Alert View, étoile, bla, 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 bla Et là, on, on serait comme obligé de faire un return, puis marquer un truc comme Alert ou quoi de même. Là. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Donc, on fait un tiret void, alert view. Et voilà, click button at index. Dans le fond, quand on clique sur un bouton. Donc, on va faire if, mettons button index est égal à alert view point first order button index. Parce que dans le fond, il y a des index. Ok? Il y a l'index, dans le fond, du bouton annulé et tu as le premier index du. Ben, tu as l'index du premier bouton autre. Donc, dans le fond, il y a le cancel button index. OK. Donc, mettons que ça leur est cancellé. Donc, on va faire ns log cancel. Juste pour qu'on puisse savoir, dans le fond, que ça l'a cancellé. Else if. Dans le fond, ou sinon, si ce n'était pas le bouton cancel. On va faire button index est égal à alert view point first other button index. Et en passant, on n'est pas obligé de mettre euh, tout le temps comme ça les accolades. Quand on fait juste une seule ligne en dessous, on peut, on, euh, dans le fond, on peut complètement les enlever. Ça marche pareil. Donc ici, NSLog. Hop, cliquer. Et si on teste, on fait Hello. Ici, on appuie sur Annuler. On voit ici Cancel. Dans la console. Si la console n'apparaît pas pour vous, vous faites Shift, Pomme C. Ou encore, euh, il y a une autre place, il me semble. Ouais, c'est celle-ci. Euh, view, de Valera, puis euh, faites euh, Activate Console, puis euh, la console devrait apparaître. Si vous faites Hello, puis Hello ici, vous faites, ça va marquer Cliquer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on va faire plus d'une ligne ici, on va quand même ajouter des accolades, comme ceci. Et voilà. Bon. Donc là, maintenant, on veut ça va accéder, dans le fond, à c'est quoi le texte, hein? On veut savoir c'est quoi qui a été marqué dans le champ de texte. Alors, on va faire ns string. Dans le fond, parce que string en anglais, c'est une chaîne de texte. ns, c'est juste parce que dans le fond, c'est comme de la foundation, puis en tout c'est comme de la base, mettons. Donc, on va l'appeler non. C'est juste parce que dans le fond, ça va être le nom de la personne. Donc, on va aller dans alert view. Text field at index. Parce qu'il peut, il peut y avoir plusieurs champs de texte dans une analyse de pop-up. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, text field at index 0. Et on veut accéder au texte de ce text field là parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on accède au UI text field. Et on ne veut pas accéder au UI text field, on va accéder au text field, euh, dans le fond, au texte. Donc on fait texte, tout simplement. Ensuite de ça, bon, il y a un petit warning parce qu'on ne s'en sert pas de la variable. Mais là, on va s'en servir. Alors on fait label.text égal. Donc ns string, string with format. Donc là, à la fois, on crée une chaîne de texte. On va marquer hello pour a point exclamation. Donc, qu'est-ce que c'est ça le pourcent a Dans le fond, le pourcent a, ça veut dire qu'on va passer euh, quelque chose d'autre après. Les pourcent a, c'est uniquement valide quand on fait quelque chose avec string with format. Si on l'aurait fait avec string with string, on n'aurait pas pu mettre des pourcent a avec des virgules après. Donc là, ce qu'on fait avec, avec euh, string with format, ça fait un peu comme le nslog. Donc, on pourrait littéralement ajouter un autre argument. Donc, pourcent i, ici, Mettre button index. Parce que je veux par exemple que ça me dise c'était quoi la valeur du button index quand il a été cancellé. Donc ça permet de voir la valeur tout juste après le cancel. Donc on va faire la même chose ici. On va mettre non. Et voilà.
Donc, si je l'essaie, que je fais « Hello », je marque « Philippe », que je fais « Hello » ici, hop, « Hello, Philippe ». Et si je fais « Annuler », ça va mettre « Cancel 0 », parce que le « Cancel button index » est égal à 0. La plupart du temps. Mais je vous recommande quand même d'utiliser « Cancel button index » au cas où ça ne marchera pas. Donc, dans le fond, il y a quelque chose d'autre aussi qu'on peut faire, c'est de mettre un « Placeholder ». Dans le fond, de, au lieu de marquer « Entrez votre nom » dessus, de marquer « Dans le champ de texte ». Donc ça, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, message, vous le mettez nil pour dire que vous ne mettez rien. Et juste ici, vous faites alert, text, fill at index 0. Et vous faites set, placeholder. Placeholder, dans le fond, c'est l'espèce de petit texte en gris pâle qui apparaît uniquement quand il n'y a rien dans le champ de texte. Donc vous mettez votre nom. Et quand on ouvre l'application, Hop, ça marque ici votre nom. Tout simplement. Vous pouvez même marquer un texte de base. Donc, vous pouvez faire en sorte que ça marque, euh, c'est mettons, 7 textes. Donc, ici, alert, text field index, 0, 7 textes. Alors, pour, euh, mettons, vous voudriez rentrer une URL, HTTP 2 points, après ça, alert, text field index, 0, 7 keyboard type. Là, pour changer le type de clavier, en fait. Et oui, keyboard type URL, par exemple. Et quand vous cliquez, ben vous allez avoir le clavier pour l'URL, la forme avec les points .com et tout. Là. Bon, ça que c'est quand même bien. Mais, si j'enlève tout ça, et c'est ça. Bon. Donc là, quand je teste, comme je ne marque rien dans le nom, ok. donc je ne marque rien, je fais hello, ça marque hello, point d'exclamation, c'est parce que ça ne marque rien. Donc là, on va faire ce qui s'appelle un, une, une condition inline. Dans le fond, une condition en plein milieu de la ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire non.len. Dans le fond, la longueur de la chaîne de texte est plus grande que 0. Dans ce cas-là, ça va être le nom. Sinon, ça va être world. Donc, dans le fond, qu'est-ce que, qu que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si cette condition-là est vraie, ça va marquer non. Si elle est fausse, ça va marquer world. Donc, si, dans le fond, le nom.lent serait, ne serait pas plus grand que 0. Dans le fond, si ça serait... Plus, euh, si ça serait égal à 0 ou plus petit, mais ça serait étonnant que ce soit plus petit, là, si tu peux pas vraiment avoir une chaîne de texte négative, ben ça marquait world. Donc on fait le test, hello, hello, hello world. Et si je marquais par exemple hello Philippe, je marquais hello Philippe, tout simplement. Donc ce qui est spécial aussi, c'est qu'on n'est pas vraiment obligé de mettre le plus grand que 0. Parce que dans une condition, il faut que ce soit toujours pas égal à 0. Donc si c'est égal à 0, ce sera faux. Si c'est plus grand ou égal à 1, ça va être. Ça va, être, euh, ben ça, ça va être vrai. Donc, on a juste à mettre non.end tout court. Même pas besoin de mettre le plus grand que 0. Puis aussi, vous pouvez le mettre en parenthèse. Hein. Donc, vous pouvez en faire en sorte, mettons que non.end plus grand que 0. Vous mettez ça en parenthèse pour que ce soit un petit peu plus propre des fois. Souvent, ça va mieux, là, mais vous n'êtes pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, juste faire hello. Donc, ça, on fait hello world. Donc, hello Philippe. Hello Philippe. Donc, ça marche super bien. Alors, c'est pas mal euh, tout pour euh, une première application. Et euh, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus euh, sur la, la base de la base de la programmation. Et merci de m'avoir écouté.